Olá, turma do CDA, bom dia! Bora acordar, bora gente, eu já tô aqui cedinho, vocês dão um jeito aí também de acordar, né? Eu acredito que muitos já estejam aí até pra sair já pra trabalhar, porque é bem cedinho, mas, né, quem mora em cidade grande, se não sair muito cedo, não chega não, né? Já passei muito por isso, mas hoje, graças a Deus, tô num cantinho no interior e aqui o trânsito é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Mas para aqueles que ainda precisam né, enfrentar um trânsito danado, boa jornada para vocês. Para aqueles que estão dentro de casa, mas já acordaram cedinho, já passaram um café, estão me aguardando para a leitura, eu fico feliz com a companhia diária de vocês. Hoje a gente vai fazer uma leitura de montinhos, como vocês já devem ter visto aqui, né? eu coloquei duas opções. Então vocês vão se conectar com a energia de uma das mandalas. Mandala vermelha vai ser a nossa opção de número 1. Um, e mandala verde verdinha com azul aqui, né? É, vai ser a nossa opção de número 2. Então, respirem fundo, vejam qual das cores é, que ressoa mais com o dia de hoje, ou se é apaixonado com essa cor ou com essa, ou não. Eu gosto muito dessa, Rê, mas hoje meu coração tombou para o lado de cá. Segue a sua intuição, por favor, não é? Porque, ah, eu só escolho amarelo todas as vezes, até eu que sou apaixonada com amarelo, eu de vez em quando vou variando aí, né? Porque de acordo com aquilo que eles falam para aquele dia. É para você entender o que é que vem de energia para você aí, tá bom? Bora então de baralho cigano. Uh, uau! Fundo do baralho, nós já temos o sol ligado à energia de um as. Será que tem um novo início aí na sua vida? Será que a vida vai te proporcionar um novo início? Tomara, né? Amém aí para isso. Mas o sol já levantou com força total aqui, né? Então, se você tinha ou ainda tem alguma dúvida com relação... Algum passo que você vai dar, algum projeto, alguma coisa assim, o sol vem trazendo uma, uma bagagem de otimismo aqui, olha, vamos lá, não, não é para parar não, né? Sol fala de realização, fala de sucesso, afinal de contas, sol é energia vital, né? Então, às vezes, até mesmo você vai entrar numa, numa fase agora onde a saúde vai estar tá mais tranquila, seja a sua saúde física, né? Uh, de repente você está passando por perrengues aí já tem um bom tempo e isso te tirava o ânimo mesmo de te fazer alguma coisa. Às vezes a gente gasta horrores em tratamentos ou sente dor. Quem é que quer fazer alguma coisa com dor, né? Não, gente. Mas aí pode ser uma questão de saúde física ou de saúde emocional. Você vai entrar numa fase agora de saúde espiritual também. As coisas vão se tranquilizar. Você vai ter mais paz de espírito, que é outra coisa importante pra gente aí também, né? Então é isso aí, tá? Opa, mexi aqui, encostei. E já foi pra lá. Bom, vamos lá então. Então, você veio com essa energia do sol aqui. E agora vamos ver então a, as cartas aqui. Vamos de... Ok, 12. Tá, então vamos lá. Beleza. Seis pra cada lado aí. E vamos ver o que mais que uh, a espiritualidade traz pra vocês. Deixa eu ver aqui o que, que eu preciso mais aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver qual baralho que está sendo chamado. Tem uma carta aqui que vai sair desse baralho aqui também. Vamos ver o que, que eles trazem. Ok, prontinho, prontinho, prontinho. Temos um recado dos anjos aqui também. E assim a gente vai construindo a nossa leitura aqui. Com duas para esse, tá? E para finalizar, oráculo das intenções aí. Mais uma para cada? Ok. Prontinho. Eu acredito que já tenha dado tempo de você se conectar aí com é, um dos montinhos, né? Se não fez isso, a hora é agora de você... Uh, pausar a leitura para você ver o que, que a espiritualidade vai trazer para sua vida. Eu vou chegar para o canto aqui, a nossa mandala verde, que vai ser a nossa segunda leitura, e aí a gente parte agora uh, para começar para ver o que, que eles trazem para você no dia de hoje. Se você também já tiver alguma questão no seu coração, coloca ela aí agora, né? Tipo, olha, eu vim para tentar resolver isso, vamos ver se é isso mesmo que eu quero. Lembrando também que se você não se conectar, com a primeira leitura, e ao final dela pensar, bom, deixa eu pelo menos ver o que a segunda tá falando, porque o tempo todo eu fiquei na dúvida das duas mandalas, isso acontece, tá, gente? Às vezes você fez uma escolha de uma forma mais rápida, e aí não era exatamente aquela que você tinha que se conectar, 
nada impede que você assista a outra. Aqui não existe uma regra, existe o seu coração comandando aquilo que a sua intuição te guiar, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que o Baralho Cigano trouxe para vocês. Menino, já trouxemos uma aliança? Isso é bom demais, né não? não? A aliança fala de aliança não só de amor, né? Eu sei que tem gente que tá doidinha querendo uma aliança amorosa aí. Mas a gente pode estar tá falando de uh, uma parceria, né? De trabalho que vai surgir pra você aí. Vamos lá? Aqui, ó, ó o coração. Sei não, hein? Não sei não. O, o caixão e a carta do cavaleiro, então. Vamos, vamos, vamos tentar entender o que, que essa primeira fase da leitura trouxe pra vocês que se conectaram com a... Mandala de número 1. Um. O cavaleiro, gente, quando ele sai numa tiragem, ele implica que a coisa vai fluir, vai movimentar. Então, a sua vida, mesmo que ela esteja estagnada nesse momento, ela não continua assim, tá? Então, é uma carta que implica em movimento, mas também concretização e realização dos sonhos de vocês. Não é maravilhoso isso? Então, assim, tem algo aí pra acontecer na sua vida, né? Uh, algo que, eu diria, ainda não tá totalmente materializado ainda aqui na Terra, porém já está a caminho. Então, se é uma questão amorosa, e a gente viu que existe uma energia muito forte aqui pra isso, né? Significa, sim, que o momento é ideal, é propício, é adequado para novas uniões afetivas aí. Então, aguarde. Quem sabe isso está chegando é justamente agora para a sua vida. Mas pede que você tenha coragem né, e que você vá atrás da realização desses objetivos. O cavaleiro também fala para você o seguinte, ó, sabe isso que você está fazendo agora? Na, está estudando, está se programando na sua vida pessoal, financeira, você está fazendo uma planilha do que, que você vai resolver, você está se programando para mudar dessa casa, seja o que for. O cavaleiro fala que você está no caminho certo e que você vai atingir as suas metas na certeza de que isso vai acontecer. Você vai lutar pelo que você acredita, você vai perseguir seu sonho, porque isso tá claramente ali, ó, na sua frente, tá? Então, você vai perceber, lembra que eu falei que algo podia não estar tá materializado? Pois bem, a partir de agora, você vai perceber que os acontecimentos vão começar a tomar forma. Os seus projetos vão acontecer. E você vai ter, a partir de agora, também coragem e sabedoria para agir. Porque, no final das contas, você já tem as coisas que você precisa para alcançar o que você busca. Só que tá te faltando um pouco de coragem, de acreditar, talvez, nisso, né? Então, na boa, nesse momento... Não permita que ninguém ou nada te atrase, te puxe para trás, porque logo, logo, você vai alcançar ali, ó, a linha de chegada, sabe? Onde você quer alcançar, é exatamente isso que vem, tá? Ah, Rê, na verdade, é uma questão amorosa mesmo, né? E eu tô à espera aí de uma, de uma resposta positiva aí do meu criaturo, né? Uh, ou então, um pedido de casamento. Sim, olha aqui. Essa carta simboliza aí uma possível concretização disso que você quer, desse sonho. Porque aparentemente tá tudo caminhando, tá tudo, sabe, trilhando aí para um caminho que vai trazer essas boas energias para isso que você quer acontecer, né? Para quem tá nessa vibe de esperar um pedido de casamento, de uma concretização de um relacionamento, né? Não, Rê, na verdade eu tô solteiro, né? Eu posso entender então que essa pessoa que de repente vai chegar na minha vida, uma nova pessoa, pode... Porque essa carta também traz isso, alguém interessante surgindo na sua vida e com possibilidade, inclusive, desse relacionamento se tornar mais sério. Entenderam? Então, aqui, então, a tiragem tanto abrange, que a carta fala isso, tá, gente? Não sou eu que tô querendo puxar a sardinha pra quem tá solteiro e, ao mesmo tempo, pra quem tá casado ou namorando, sério, né? Pra que a coisa encaixe pra qualquer um. Não, é a vibe da carta, ela traz essa energia, né? Uma carta não lê só trabalho, só financeiro, ou só para quem está casado, ou só para quem está solteiro. Claro que não. Né? A carta traz mensagens. E aqui, então, como já vieram essas outras duas, é fato que, para quem está solteiro, surge uma nova pessoa na sua vida, né? uh, um coração aqui trazendo um afeto, um sentimento. E a carta do cavaleiro, então, fala que para quem está solteiro surge alguém, para quem já está com alguém existe a possibilidade até mesmo de um pedido de casamento. Tá? Mas, como eu disse, a gente não tá lendo só amor, né? Trabalho. Ah, eu sou dona do meu próprio negócio, né? É, seria uma, uma hora interessante? As cartas me trazem como uma hora interessante aí para eu investir ou até mesmo para eu estudar as possibilidades? Beleza, é isso mesmo, né? Mas se você também tá desempregado, tem oportunidades aí é, que vão surgir em breve na sua vida. Só que, volto a dizer, você precisa ter coragem para apostar nos seus sonhos, porque você já tem uma bagagem de conhecimento acumulada. Então, acredite no seu potencial, 
lute, vá atrás, né? Pega o cavalo, sobe, vai atrás daquilo que você acredita. Pode ser que para alguns aí surja um bônus de trabalho, uma gratificação, um reconhecimento pela sua dedicação. Tem coisas aí que vão, vão chegar e vão te gerar é, ótimos frutos aí, tá? Bom, mas aí você viu o caixão aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês apavoraram. Ai, Rê, mas aí o caixão não é uma finalização? Às vezes... Às vezes, tá, também está trazendo aqui uma transformação, né? Uma energia de transição, você começando um novo ciclo, ou você percebendo que as, você já não está pensando da mesma forma que antes. Então, tem uma renovação na sua forma de pensar, de agir. Porque a carta, na verdade, pede que você deixe para trás, que você abandone tudo aquilo que te prende ao passado. A carta do cavaleiro não pediu para vocês não permitirem que ninguém te atrase e te puxe para trás? Ou seja, nenhuma situação né? também do passado, nada. Tudo você tem que deixar para lá, tá? É, tudo que te prende, na verdade, né? Aquilo que ainda tá bom, beleza, mas se tá prendendo, larga para lá. Aqueles momentos ruins que você veio vivendo até agora, tem que entender que foram um ensinamento para você e que te tornaram uma pessoa mais forte. E aquilo que passou, então, tem que andar leve no seu peito. Por quê? Se você continuar alimentando amarguras, mágoas, ressentimento, aquilo vai meio que te prender como se fosse um... Uh, uh, um eu ia falar aquelas bolas de presidiário do desenho animado. Os irmãos metralha, nossa, fui longe, usavam uma bola, né? Que eles simbolizavam que eles estavam presos lá e tal, na penitenciária. Hoje em dia, imagina uma âncora, né? Prendendo um barco, te puxando para baixo. É isso, Tá? Então, entenda que aquilo que você passou, na verdade, te tornou uma pessoa mais forte. E o que passou tem que andar leve no seu peito e não algemar os seus cocanhares. E não te impedir de seguir adiante. Então, desapega. A carta do caixão é isso. Deixa para trás aquilo que já não ressoa mais. Né? Por quê? Porque, mais uma vez, você está tendo a oportunidade e a sua vida está reiniciando. Você finalizou já alguns contratempos aí, concluiu alguns projetos, é, e a vida é feita de fases, né, gente? Então, tá na hora de você se animar, porque tá na hora de você começar um novo ciclo aí. Então, é a hora de você seguir adiante e falar, eu aqui é não fico nisso, né? Eu quero é viver outra história. E por falar em seguir o coração, vamos por essa carta aqui, né? A carta do coração, normalmente, é a carta do amor. Mas aqui, não é só o amor de duas pessoas, é aquele amor que você sente por você mesmo também, amor próprio, autoestima, sabe? Porque é um amor que não cobra nada, um amor que é sincero, que alimenta a, também o crescimento junto de uma outra pessoa. É esse amor que você está vivendo com outra pessoa? Se não for, talvez seja a hora também de deixar algo para trás, né? E como eu disse, começa no nosso amor próprio, porque só quando a gente se ama verdadeiramente, a gente é capaz de amar o parceiro. Ah, e ser papinho de autoajuda é nada. Põe isso na sua vida que você vai entender como é que faz diferente. Quando a gente não se ama, a gente vê defeito em tudo, inclusive na gente mesmo, né? A gente não aceita o corpo, a maneira de agir, a gente não aceita que a gente não tá recebendo aquilo que a gente acha que é merecedor, mas você não faz nada pra isso, você fica numa energia de mimimi, de vitimismo. Então, bora começar a se amar aí, tá? Essa carta, gente, que vem pra transmitir pra vocês uma sensação de, de prazer, de sinceridade nas coisas que você faz na sua vida, sabe? E fala que você vai se sentir muito preenchido a partir de agora, muito satisfeito com todas as coisas que vão te acontecer. Por quê? Porque tá vindo aí um monte de coisa boa para sua vida, tem realizações no seu caminho. A gente não falou que é para você seguir adiante? Aí, pois bem, então coloca essa sensação, essa essência de entrega, de felicidade, de recompensa sincera aí, uh, em qualquer que seja a pergunta que você trouxe à mesa. E você vai encontrar a direção que o seu coração está buscando. Porque é isso que a gente está sentindo aqui, né? Você está indeciso, você não sabe para que lado o seu coração quer ir, se você segue adiante, se você larga algo para trás, se você aceita uma parceria ou uma, uma coisa de amor aí, né? Bom... E aí também vocês vieram com a carta das nuvens. Tudo bem que aí as nuvens trazem uma certa instabilidade. Pode ser que a sua cabeça esteja um pouco caótica, né? Traz essa instabilidade. Afinal de contas, as nuvens o tempo todo tá aqui, daqui a pouquinho vem um vento, ela já vai para lá e tudo mais. Então, ela, de uma certa forma, simboliza a dificuldade que você tá na tomada das suas decisões agora. Por quê? Porque tem coisas que estão escondidas atrás das nuvens. Tem coisas que você ainda não conseguiu enxergar. Então, sua mente está confusa, está tumultuada, mas, em contrapartida, como eu falo que toda carta tem um lado bom, e, e o, lado, né, o lado luz e o lado sombra, qual que é o lado positivo, então, disso? Ué, se por um lado ela está trazendo instabilidade, você não consegue entender qual atitude você vai tomar ou para que lado você vai seguir, por outro lado, 
A carta também fala que essas nuvens podem se dissipar rapidamente ali no céu, basta que um vento venha, né? Então, esse período turbulento que você está passando, ele vai passar, ele vai embora. E aí, o que, que eu digo para você? Novas oportunidades vão surgir. Lembra que você veio com a carta do sol? Quer dizer, a gente tirou ela daqui, né? A carta do sol é, veio lá no fundo do baralho, trazendo de coisas novas. Então, tem novas oportunidades é, que vão chegar assim que essa nuvem acabar de passar. E ela é passageira mesmo. Então, acredite, a vida é cheia de surpresas, é cheia de desafios. Uh, e você tem que encarar essas dificuldades, essas incertezas e esses... É, obstáculos que você está passando como oportunidade de crescimento e aprendizado, né? Para isso que a gente está aqui, né? Então, tenha certeza de uma coisa, para tudo que está te acontecendo, existe um motivo, existe um porquê, é, e tente absorver, então, da melhor forma essas experiências que você está passando. O segredo é você aprender a respeitar os ciclos e aceitar essa incapacidade momentânea, digamos assim tá? Então é isso. Ah, Rê, é, você falou aí do amor, eu até tô esperando mesmo um pedido de casamento, alguma coisa assim, mas por incrível que pareça, a gente tá vivendo uma, uma fase de crises, eu acredito, porque a carta das incertezas traz isso também. Pode ser um momento de crise, de tempestade, mas volto a dizer, é passageiro. Depois da tempestade, vem o quê? Vem a bonança. Então a carta representa o momento presente, elas podem estar carregadas aqui, as nuvens. Vocês podem estar com dúvidas no relacionamento. Será que me ama mesmo? Será que ainda vai sair um casamento dessa história? Eu devo persistir e perseguir essa história um pouco mais, né? Sim, então não tire conclusões precipitadas. Espere pelo momento dessas energias pesadas passarem, tá? Acredite que muitas coisas virão assim que esse ciclo acabar. Porque é o que eu percebo aqui. Tá? Tem coisa boa chegando aí pra você, mas você tem que entender que é, é tudo uma questão de tempo. Às vezes não dá pra ser exatamente agora, mas a coisa vem pro seu caminho aí, tá certo? Bom, criança sempre fala de renovação de esperança, de otimismo, né? É exatamente isso, boas notícias, alegria, renovação, criatividade, é o que tá vindo pra sua vida. Hum, eu te diria até que tem alguém mais jovem que vai te fazer pensar na sua vida, e ver que os planos e as visões que você tinha sobre o futuro... Sabe quando a gente é mais nova? E aí a gente pensa assim... Ah, porque eu vou fazer isso... Porque quando eu estiver estabilizada no meu trabalho, eu vou fazer aquilo... Quando eu tiver que casar, eu quero a minha família dessa forma... Eu vou mudar para tal lugar... Pois é... Tá previsto aí chegar na sua vida alguém... E essa pessoa um pouco mais jovem... Ou com uma mente um pouco mais jovem... Mas talvez um pouquinho mais jovem do que você... Vai começar a, a fazer você repensar aquilo tudo que você deixou para trás... Sabe? Tipo assim... Peraí... Uh, as ideias que eu tinha no passado eram até muito mais interessantes do que eu estou vivendo hoje. Então, deixa eu, eu mudar a minha forma de pensar. Deixa eu, eu largar para trás algumas coisas de passado que me deixaram presa e seguir adiante e deixa eu renovar a minha esperança. Porque geralmente a gente se prende a pensamentos já prontos, moldados, que não deixam a gente avançar. Lembra que eu falei da energia da âncora que eu senti aqui? E esses pensamentos te limitam a não sonhar e a não alcançar os seus objetivos. Tá? Então, a criança te convida a se aventurar, a voltar a sonhar, a procurar por possibilidades, uh, com o olhar dela, o olhar de criança, né? E aprender a sair uh, dessas dificuldades que você está passando, né? Das dificuldades das nuvens aí, tá certo? Então, uh, por outro lado, o que, que criança é, gente? Criança é muito ingênua, né? Muito inocente. A gente tem que estar tá sempre ali orientando, porque não tem maldade, então, eu sinto também que alguns de vocês aqui, para uma questão de trabalho, pode ser que não encaixe para todo mundo, mas enfim, pode ser que é, a sua aparente inocência né, pode te prejudicar no trabalho. Por quê? Porque tem pessoas é, que vão tentar se aproveitar de algo de você aí, tá? Então, cuidado para não passar uma imagem muito de, de, de boa, faço tudo, resolvo tudo, é, e aí essa pessoa pode abusar de você. Bom, lembra que eu falei no início da tiragem sobre é, um novo amor para alguns aí? Pois bem, a criança também traz essa energia, um novo amor, né, é, chegando na sua vida, mas cuidado para energia de birra, de imaturidade feito criança, né? Então, faça a sua parte, cresça na, na relação aí, porque às vezes você tá tipo assim, ah, não, eu já passei por isso com outras pessoas, agora eu me fechei, agora tem que ser do meu jeito. Não, cuidado com é, imaturidade. Uh... Tá, estão falando aqui sobre uma questão de saúde. Normalmente as cartas não trazem saúde, né? Mas aqui, gente, por algum motivo, está trazendo também uh, um, um excesso de atividade física para algumas de vocês aí. Não sei para quem vai encaixar isso, tá? Uh, 
Como a gente falou do sol que veio como energia vital, a carta da criança também traz, né? A maquininha da criança é toda nova, então a gente aguenta, quase não adoece e tudo mais. Mas, de repente, pode sim ter é, um excesso de atividade física. Às vezes você está querendo recuperar o tempo perdido com alguma coisa aí. E carta da criança também, para mim, fala de gravidez. Então, pode ser que surja uma gravidez para alguns de vocês aqui, tá certo? Então, fiquem atentos aí a, a essas questões, tá? E, claro, a gente tinha falado do anel, vamos, não, vamos aprofundar ele um bocadinho mais aqui, né? Que a gente já sabe que é um comprometimento de vocês com algo ou com alguém, né? É, então, é uma carta positiva, fala para você colocar em prática os seus planos, representa outros tipos de parceria, que não só os amorosos, né, como envolvimentos profissionais, financeiros e, obviamente, amorosos também. Mas traz notícia de felicidade, né, gente? Concretização do projeto de vocês. Uh, então, tenham certezas aí que você, é, você vai conseguir ou fechar uma parceria com alguém no âmbito profissional ou vai chegar um pedido de casamento, de compromisso, uh, porque se for uma... uma uma, se você já tem né, uma, uma união com alguém, é, eu vejo muita lealdade. Então, não deixa que a desconfiança tome conta de você nesse momento, não. Né? E como eu falei também, para quem está solteiro, tem nova paixão, como a criança também trouxe. Tem trabalhos de equipe, para quem for uma energia profissional. Você vai conseguir trabalhar essa questão de parceria para alguns aí, de assumir uma parceria, vai ser o que vai trazer toda a diferença. E, só para complementar... <risos> Quando a carta do anel sai, para mim também ele traz uma energia de gravidez. Então, a gente tem duas aqui, fiquem atentos. Continuando aqui, oráculo das intenções, trouxe para vocês estarem mais abertos, mais flexíveis e trabalharem com a energia da harmonia. A, a, é, a questão da harmonia, gente, harmonizar é compreender o fluxo de tudo. Tudo tem um fluxo, tudo tem um tempo, tudo tem um fluxo, não adianta a gente forçar a barra de nada. E tá flexível... É a espiritualidade falando com você, olha, seja flexível com algumas situações que não podem ser mudadas tão de imediato, tá? Tem alguma coisa ainda que o universo vai te apresentar umas alternativas, então perceba essas alternativas que o universo vai te apresentar, mas liberta a sua mente aí. Uh, e sim, remain positive, permaneça otimista com relação às coisas que estão chegando para você. Aqui a gente vem manifestar o ru. Claro que você vai manifestar o que você quer na sua vida. Você tem dúvida? Olha aqui. Você já está com a energia nas mãos. Lembra que a carta do cavaleiro falou que você já tinha essas ferramentas, bastava você ter coragem de você seguir adiante aí? Então, você vai realizar aquilo que seu coração quer, desde que você seja flexível e entenda que o universo também está te apresentando outros caminhos, né? E explorar. Então, estar flexível, ao mesmo tempo também, é explorar. Né? É seguir, de repente, um outro caminho. Se permitir, sabe? Sair do seu lado racional, olha o verde aqui, e olha a água aqui. E ir em direção àquilo que você quer, ao seu sonho, à realização de algo. Tá bom? Então, essas foram as primeiras mensagens para quem se conectou com a mandala vermelha. Antes de sair, eu peço que você deixe nos comentários como que isso ressoou com a sua vida, se fez sentido. Uh, curta o vídeo, né, por gentileza, para que ele possa seguir mais e mais aí para as outras pessoas. Uh, vocês devem ter percebido que eu tenho colocado uh, algumas vezes aí a indicação do vídeo para vocês lá no WhatsApp, né? E muita gente fala, ah, Renata, eu, eu às vezes até prefiro que você coloque lá, porque... Eu não gosto de ficar esperando o YouTube me notificar. Mas lembrando que se vocês não um, clicarem lá quando o YouTube notificar também para assistir né, por lá, é, ele entende que esse vídeo não, tá, não, não tem interesse de circular para as pessoas, aí ele para de circular, tá? Também tem isso. Se vocês puderem é, seguir por lá, também vai ser legal. Para quem se conectou, então, com a mandala verde ou azul, como queiro, carta da chave... Eu gosto bem dessa carta porque eu, eu sinto um empoderamento nela. Quando a chave está na sua mão, é você que vai determinar se fecha essa porta e se abre uma nova porta. Você que vai fechar algum ciclo para abrir outros, né? Aquilo que você quer na sua vida. Muito legal. A carta do envelope. Então, tem convites aí que surgindo, a gente já sabe disso. Carta da lua. Ligada a um oito de copas. Será que você precisou virar as costas ou vai virar as costas para alguém ou para alguma situação? Árvore, âncora e ui, serpente. Ai, que bicho asqueroso. Não agrado dele, mas fazer o quê? Né? Vamos começar, então, pela carta que está aqui por cima. Né? Uh, o que, que a gente pode trazer com essa energia da carta para vocês? Uh, é uma carta que, tirando o fato de 
se ela vier com uma carta negativa, aí é um, é um, um estágio de alerta. Bom, a Renata, mas ela veio do lado de uma carta de advertência, que é a carta da serpente. Sim, mas ela pode também, a gente vai ver o contexto aqui, tá dizendo para você soltar essa velha pele, mudar, seguir adiante, fechar um ciclo, acompanhar a sua vida de como você quiser. Né? Mas, no geral, é uma carta que só traz boas notícias, inclusive, literalmente, notícias. Né? Olha a quantidade de notícias que estão chegando da forma antiga, com cartas, daquelas que a gente postava pelo correio. Porque, hoje em dia, todo mundo manda um áudio, uma mensagem rapidinha né, no WhatsApp e uma foto que compartilha com a galera e quando muito. Né? Mas aqui tem uma certa nostalgia, sabe? Eu tô sentindo isso até mesmo porque tá ligada a energia de um oito de copas, alguém da lua, um saudosismo, uma nostalgia. Pode ser que tenha alguém vibrando nessa energia aqui. Bom, mas aqui é, eu vejo que ela vai trazer boas notícias. Pode ser aquele amor tão esperado que vai chegar ou um emprego também muito desejado por vocês aí, tá certo? Então, é, é uma carta de justiça, de realização, porque depois de muita aprovação, finalmente vai surgir uma resposta positiva que você estava esperando. Então, pode ser que você receba convites, uma mensagem amiga, é, né, um, vivendo aí um, um momento muito importante da sua vida. Então, prepare-se para receber visitas, notícias, é, respostas, alguém fazendo um contato, ou convites aí para você saber, né? Sair. E se prepare também para receber as revelações que você precisava, porque elas vão chegar em breve. Assim como você também vai ter assuntos que te incomodavam aí até agora, sendo finalizados, pode apostar. E, consequentemente, novos caminhos vão se abrir, né? Ah, Rê, então eu posso considerar que vai chegar uma notícia de um trabalho para mim, de um emprego que pode, pode chegar aí nesse momento? Sim, tá? Para alguns aí, até mesmo uma promoção, mas esse já está empregado e é um aumento de salário que chega para você. Agora, um conselho, guarda segredo sobre qualquer situação. Um amigo chegou e desabafou uma coisa com você, um colega de trabalho falou de uma situação específica de trabalho, principalmente trabalho, tá? É importantíssimo você manter a descrição aí, tá pedindo para você é, não, não sair falando aquilo que te passaram. Se a pessoa passou em confiança, é, segura o pé, tá? Bom, já que a gente tinha falado da lua, vamos continuar na vibe dela aqui. Lua, né, como eu falei, fala de intuição, de sensibilidade, romantismo, para alguns de vocês aí, uh, mediunidade muito aflorada, nostalgia, uh, mas é uma carta que fala, olha, cuidado para não se iludir, né, porque muita gente, muitos de vocês, estão apostando, eu diria, todas as fichas numa única pessoa, num único emprego, num único motivo de felicidade, uma amiga nova que surgiu, às vezes você estava muito carente, Cuidado para não apostar, então, todas as, as fichas, não se deixar iludir e não deixar que essa seja a sua única fonte de alegria na vida, tá? Para tudo precisa ter um equilíbrio. Então, você vai ter uma intuição muito forte, eu falei que vocês estão com a capacidade de mediunidade, de intuição muito aflorada, né? Para quem trabalha com espiritualidade, vocês vão perceber isso nos próximos dias. Às vezes você, faz algum, você desenvolve algum trabalho num centro espírita, né? Você vai aplicar passos ou fazer trabalhos, ou é, em outros locais, né? Uma questão de umbanda, de candomblé, fica atenta a isso, você vai perceber que você vai... Aqueles que incorporam, vão incorporar às vezes com mais facilidade, ou vão sentir sinais, ou quem trabalha com cartas vai sentir... Sabe, até é, alguns aí fisgada no ouvido, onde vão perceber que as coisas estão ficando mais claras, uma capacidade de, de entendimento, eu diria até de premonição. Para alguns aqui veio muito forte isso, tá? E é, essa intuição vai te guiar, inclusive, as conclusões e as decisões necessárias. Se você tiver que tomar alguma decisão nesse momento, você vai perceber isso. E eu vejo o seu coração conseguindo equilibrar aí, sabe? Razão e emoção. E é essa sabedoria de agir que vai trazer os benefícios que você espera para decidir alguma coisa nesse momento que você precisa, tá? E, consequentemente, se você vai ter essa sabedoria, essa tranquilidade, vai diminuir mais cada vez tudo aquilo que te faz sofrer ou te deixa inquieto, entendeu? Tipo assim, ah, Renata, realmente um monte de coisa depende da minha vida, mas eu tô, eu tô agoniada. Então, essa facilidade de perceber as coisas vai te guiar nas melhores decisões, tá? Ah, para quem for uma questão amorosa aqui, eu vejo um momento de uma ligação maior entre vocês. Se você já está numa relação, pode ser que surja uma união aí em breve para muitos de vocês. Para quem está casado, né, a, o conselho seria expor mais os sentimentos. Às vezes você está vivendo uma fase meio confusa aí com o seu parceiro, com o seu criatura. Quem sabe se você abrir mais os seus sentimentos para dar um gás maior aí. 
porque vocês estão vivendo um período de instabilidade. Isso, para mim, aqui, apesar da carta das nuvens não estarem aqui, né? você vê que o oito de copas, você pode estar prestes a virar as costas para alguém ou essa pessoa para você, mas ainda tem tempo aí de rever isso. Eu vejo, tá? Tem instabilidade, às vezes tem umas briguinhas, mas tem amor por parte do parceiro, do seu criatura. Talvez fosse o um momento de vocês conversarem aí com mais sinceridade, até mesmo para ver se não cabe uma reconciliação para alguns aí, tá? Agora, não, Rê, tô solteira. Então, minha filha, mete o pé, porque você tá muito presa em, em coisas que você viveu no passado aí. Alguém te sacaneou lá atrás, isso te deixou mágoas, te deixou é, cheia de sofrimento, lembranças do passado, e isso tá te impedindo de viver, de se arriscar novamente aí, né? Quem sabe vai aparecer exatamente alguém marcante no seu caminho, mas enquanto você estiver preso nessa âncora aí, né? Uh, você não vai uh, conseguir vivenciar isso. Então, talvez a hora seja agora de se permitir. Para alguns aí, tem uma energia de alguém que pode ser de uma outra religião, de uma outra cultura, chegando na sua vida aí, tá certo? Bom, essa carta é linda, né, gente? A carta da árvore fala de progresso, de vitalidade, de sorte, crescimento, abundância, porque a gente né, vê uma árvore que sempre ali vem com os frutos dela, Tá? E abundância não, não só aqui na, na árvore, né? no sentido figurado, é abundância material e emocional, financeira para vocês também. Mas é uma carta também que fala de pé no chão, sabe? de enraizamento. É, é uma carta positiva, lógico, né? fala de projetos futuros, mas não é para se apavorar. Por quê? Se você imaginar que é, essa árvore, ela não... Chegou desse tamanho. Olha aqui, inclusive, o gado aqui pertinho dela. Olha como ela é alta, como ela é grande. Tá vendo? Tudo miudinho aqui. Então, essa árvore levou anos para chegar nesse ponto. Talvez algum projeto seu também, você jogou uma sementinha lá e você tá alimentando essa esperança de que uma hora, né, ela tanto vai enraizar para baixo, como o tronco vai crescer, vai abrir os galhos, a copa dela vai fechar. Então, se você tem raízes sólidas, gente, aquilo que você tá esperando hoje, o seu crescimento, é só uma questão de tempo. Porque todas as atenções vão estar voltadas para o seu crescimento, para a sua estabilidade, para a sua segurança em todos os setores da sua vida agora. Viu quando eu falo que é uma carta linda? Né? Então, para todos nós, essa carta quer dizer que os, os nossos planos podem chegar e florescer, desde que haja da nossa parte, esse fazer acontecer, o acreditar. Porque perseverar e insistir fazem parte do nosso processo. Né? Tanto as flores quanto os frutos da sua árvore ou seja, quanto aos nossos planos, as nossas metas, só podem existir se tiverem a oportunidade de acontecer e se a gente se empenhar nisso. Então, se você é, teve alguns obstáculos aí, não é para você desanimar, não. A chave está dizendo aqui que você vai abrir novas portas, né? Para alguns aí, essa serpente pode até indicar que você já tomou algumas rasteiras, né? Sofreu alguns, algumas decepções aí, mas é uma carta que responde como um sim, tá? Então, assim, não tenha dúvida de que aquilo que você quer chega pra você, não. Ah, errei, é uma questão amorosa. Beleza, a carta traz colheita. A gente não pensa numa árvore cheia de frutos? Tem colheita pra você. Tudo que for plantado em relação a sentimentos e a relacionamentos vai ser colhido muito em breve. Agora, então, cuidado com isso que eu tô falando, porque cuidado com o seu plantio, né? Agora, tem novidade pra chegar... Tem um relacionamento, olha aí para quem tá solteiro, tem um relacionamento ou alguém muito especial que vai chegar mais rápido do que você imagina e de onde você menos espera. Como eu já cantei uma pedra que para alguns aqui pode ser alguém de outra cultura, outra, outra religião até, tem alguém para chegar, né? Agora, se você já tá numa relação, não precisa preocupar, ai meu Deus, vai chegar outro, já tava tão bom esse, eu vou ter que abrir mão, não, vai ter que abrir mão nada, mesmo porque você gosta dessa pessoa, você sossega o facho aí, tá? Mas é brincadeira, gente, mas aqui, tem um crescimento de você com essa pessoa aí, tá? Porque eu vejo os dois lados bem comprometidos aí. Se a gente estiver falando de trabalho, claro que a colheita, eu falei lá no início, né? Coisas materiais e emocionais, tem colheita e estabilidade também, já que a árvore é o resultado positivo depois de uma longa espera sua de plantio. Agora, tem que agir com os pés no chão, né? Você não vai tentar agarrar responsabilidades maiores do que a sua capacidade de executar ali, né? É, tem que ser uma, uma ambição, digamos, mantida sob controle. Você vai até onde seu pé alcança, né? Ah, eu tenho o meu negócio próprio. Então, tome cuidado com propostas muito exageradas, um crescimento muito repentino, alguém que vai te oferecer um empréstimo. Ou você viu que a coisa está caminhando para esse lado aqui, você arrebenta de comprar produto, material, é, mercadoria. Cuidado, 
né? Coisa muito exagerada ou generosa demais, a gente tem que ter um pezinho no chão também. Lembra que a carta fala de enraizamento. Mas posso te afirmar aí que as, as chances de sucesso e de progresso na sua vida são muito altas, tá? Principalmente, como eu falei, porque você veio também com a carta da chave, né? Ela veio para abrir portas na sua vida aí, com soluções que você já estava esperando há muito tempo. Tudo aquilo que era barreira vai ser destruído, tudo aquilo que era obstáculo, mas você precisa manter o foco, a força de vontade, né? Para continuar aí. E você vai ver essa solução logo na sua frente aí, ou seja, a chave vai te dar a oportunidade de sucesso, de abrir novas portas, tá? Mas vai depender, claro, do seu empenho, do quanto que você quer e que você tá pronto para fechar alguns ciclos aí, para abrir outros, né? Então, gente, cuidado para não perder oportunidades, né? Porque assim como as portas abrem, elas podem fechar. Então, vão surgir oportunidades. Às vezes você, por receio, por medo de agir, né? Evita também comentar os seus planos aí com os de fora. Não se arrisque, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Lembra que eu falo isso com vocês também? Então, cuidado com isso aí. Então, o que, que eu vejo aqui? Uh, Para pra, as questões amorosas também, vamos levar essa chave para esse lado. Tudo aquilo que parecia dar errado, agora vai começar a solucionar. E você vai tá, entrar numa, numa vibe, numa fase de paz, de felicidade. Então, gente, tenham coragem. Façam tudo aquilo que vocês sonharam juntos, aqueles que estão com alguém aí, né? Porque é isso que vai fortalecer a relação de vocês. Ah, deu vontade de viajar um final de semana, deu vontade de ir morar junto, deu vontade... De... Faz, sabe? Vai atrás, porque eu vejo que é uma fase de cumplicidade para muitos de vocês. Se você não está com ninguém ainda não, alegre-se. Por quê? Porque tem uma porta para aquele caminho que você tanto desejava abrir. Quem sabe é aquela pessoa do trabalho, alguém que você já tem um TTT, mas a coisa não tinha fluído, né? Ah, não tava, é, Sei lá, porque eu vejo aqui que tem alguém especial que vai estar tá do outro lado te aguardando. Então, você tem que se permitir viver isso. Vai atrás dos seus sonhos. É uma fase positiva também para trabalho, né? De realizações. Eu vejo também promoção surgindo para alguns de vocês, por quê? Porque o seu empenho e a sua dedicação vão chamar a atenção, talvez, de um chefe, de um supervisor. E aí, isso pode render uma promoção, até mesmo uma premiação, sei lá, mais visibilidade no seu trabalho, mais sucesso, né? Mas tem também emprego para quem está é, sem trabalhar, tá? Para quem está esperando uma entrevista. Uh, pode ser, quando a gente fala dessa chave aqui, né? Que essa, essa porta vai se abrir e essa entrevista vai aparecer. Mas aí, você tem que se colocar, acreditar em você e ir com a cara e a coragem, né? A serpente, a gente sabe que é uma carta de advertência. Ou ela pode falar de traição, de perdas, de inveja, de falsidade, de discórdias. Então, tome cuidado com as pessoas ao seu redor, tá? Só que não significa que as pessoas estão tramando contra você. Não, não é isso, né? Não é só isso também. E sim que você deve ter cuidado com os passos que você dá à sua volta. Entende que existe uma diferença nisso? Então, não é para você parar de se arriscar e de se jogar nisso tudo que veio falando aqui, não, gente. Tá? Não é para parar de fazer isso. Mas é, você precisa prestar atenção às coisas que você anda fazendo e agir de forma mais segura. Portanto, ser sábio e paciente. Não abrir os seus projetos para qualquer um. Alguma situação pode estar ao seu redor e te rondando... Né? e talvez esse não seja o melhor momento de solucionar alguma coisa, ou então a situação pode complicar. É meio esse o alerta para vocês nesse momento que eu senti. Tá? Então, assim, é, hey, eu, eu realmente estou uh, percebendo que tem pessoas estranhas ao meu redor, ou uma energia que eu não estou gostando. Gente, confia demais na intuição de vocês, por favor. Tá? Porque ela é o que vai trazer essa diferença, essa que vai fazer com que vocês saibam agir. Tá? E a carta da âncora, então, vem trazendo firmeza, segurança, uh, pessoas e situações em quem você vai poder confiar, não estou falando dessa não, né? No geral aí, relacionamentos, no trabalho, é uma carta que traz felicidade, traz estabilidade, traz segurança material, sucesso. Uh, agora, é uma carta também que traz um alerta, eu sempre falo com vocês, toda carta tem o um lado luz e o um lado sombra. O que, que seria o lado sombra da, dessa carta? Ficar parado também em algum lugar? pode atrapalhar a sua evolução, o seu desenvolvimento, né? Seja ele um relacionamento amoroso, no seu meio de trabalho. Então, se você chegar a perceber isso, não perde tempo, não, porque a vida é muito curta. Você pode, a qualquer momento, levantar essa âncora aqui, ó, e ir atracar num outro lugar. 
Mesmo que, ah, Rê, mas eu já alcancei objetivos onde eu tô, já tô num, né, num, num grau na empresa que eu já subi, eu tô num relacionamento de muitos anos, eu tenho é, patrimônio investido ali, dinheiro, beleza. Mesmo que você já tenha alcançado, então, esses seus objetivos todos, concretizado os seus planos aí. Mas lembre-se de uma coisa importante, a vida não se limita só a esse ponto, né? Tipo assim, é só isso que você já viveu, tem mais coisa. A âncora traz estabilidade, concretiza os seus sonhos, fala de casamento sólido, né? É, fala de momento de boa sorte no trabalho e tudo mais, porém, ela sempre traz essa energia. Se você tá se sentindo que tá bem, beleza, continua onde você tá. Mas se você tá sentindo que a coisa tá te puxando pra baixo, sabe? Que já não é tão legal mais, que você sente que a sua alma pede pra você viver outras coisas, sejam relacionamentos, morar num outro lugar, mudar de cidade, de país, se aventurar em um novo negócio, seja o que for. Talvez seja a hora de você fazer isso, tá? Vamos continuar aqui. Oráculo das intenções. Ô, oh, gente! Renascimento Fênix? Então, será mesmo que é hora de levantar essa âncora? Retomar antigos projetos aí, ideias que você tinha deixado lá pra trás, né? Fechar uma porta pra seguir outra... Eita lá, é, hein? E energia. Mas existe um desgaste aqui. Ah, e aqui também a carta da lua, né? Lembrando, só que estão me reforçando aqui, soprando pra mim aqui. Né? Lembra do oito de copas? Talvez você vá virar as costas pra algo mesmo, levantar essa âncora e seguir adiante, né? Então, a carta da energia fala que se você precisar fazer uma pausa pra recarregar nesse momento... Por quê? Porque talvez alguma situação ou algum fato da sua vida te desestabilizou. Você perdeu alguém, uma pessoa faleceu ou saiu da sua vida, mas em vida mesmo, né? Mas só saiu da sua vida, você perdeu um trabalho, uh, você teve uma desavença familiar ou qualquer coisa, gente. Cada um passa por situações, né? E às vezes também você fala, eu queria muito, rei, fechar essa porta, levantar essa âncora e seguir adiante, mas eu tô passando por isso. Tudo bem, não quer dizer que tenha que ser hoje, né? Às vezes você vai precisar... É, Fazer uma pausa, como eu disse, para recarregar as baterias, colocar suas ideias em ordem, e aí sim você vai seguir o melhor caminho. E eu sinto que você vai renascer mesmo. Tem uma, uma energia muito forte chegando aí. Os anjos trazem para você que através da meditação você vai ter respostas. Às vezes até a pausa é isso, né? Você vai ter respostas e vai entender qual caminho você vai seguir. E vão chegar mais informações para você aí. Olha lá a carta do envelope trazendo isso convites, notícias, para alguns aí é notícia de longe ou notícia de alguém que está distante há muito tempo, tá? Eu senti isso por causa daquelas cartas, aqueles envelopes antigos lá. E aqui tem relaxe, de novo, olha, a carta da harmonia, da energia ali, não falou? Tem alguma coisa que está te sugando muito, talvez seja... É interessante você tirar um tempo para você, cuidar da sua criança interior, se estabilizar novamente, né? Uh, e aí vem, então, relaxe e vem a nossa mãe Maria aqui. Se você é devota de Maria, tá na hora de você fazer a sua oração aí, um pedido a ela, né? Mas independente, peça a proteção. Peça a ela que durante as meditações ela te mande aí sinais, te mostre caminhos e o que, que você deve fazer em relação a essa situação toda que você tá vivendo. Tá? principalmente aquela questão da âncora lá, né? Eu permaneço onde eu tô, estabilidade, não sei o que, eu levanto essa âncora e sigo adiante e aceito esses convites ou viro as costas para essa situação, tá bom? Recados dados, então, meus queridos. Agradeço a companhia de vocês até agora. Se gostaram, eu peço, então, que curtam o vídeo para que ele possa continuar seguindo. Compartilhem com os amigos, comentem, mas voltem, porque eu, com certeza, vou estar tá aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CDA.